ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇസ് ആൻഡ്സ് വേൾഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന എട്ട് സേഫ് പൊസിഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് വിറയ്ക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ എണ്ണം നന്നായിട്ട് കൂടും അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് പൊടിഞ്ഞെന്നും വരും അതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എടുക്കുന്നതിലെ മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് പേടിയുണ്ടാവും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്ലിപ്പായി പോവുക ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രായമല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളിങ്ങനെ തലയും ശരീരവും ഒക്കെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളിപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞി കാലും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തള്ളിയിട്ട് നീങ്ങി പോകാനും ഒക്കെയുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും സേഫ് അല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്ലിപ്പായി പോകുമെന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും പേടിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ സേഫ് പൊസിഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ എപ്പോഴും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അതായത് തീരെ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോൾ അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒട്ടും ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ സ്ലിപ്പായി പോകുന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുക ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നെക്ക് മസിൽസ് ഒന്നും ഉറച്ചിട്ടില്ല തീരെ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴുത്തൊന്നും ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയിലും കഴുത്തിലും സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഏത് പൊസിഷനിലാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എട്ട് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയിലും കഴുത്തിലും തന്നെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കാൻ മാത്രമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയിൽ രണ്ട് സോഫ്റ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിറകയിലും അതുപോലെ തന്നെ തലയുടെ പുറകിലും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സോഫ്റ്റ് സ്പോട്ടിലും അധികമായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയിലും കഴുത്തിലും എല്ലാം സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആ കാര്യവും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മെയിനായിട്ടും ആറ് മാസം വരെയാണ് കേട്ടോ അതായത് ആറ് മാസം വരെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ സോഫ്റ്റ് സ്പോട്ട് അടയാനുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ നെക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവുന്നതും ഏകദേശം ആറ് മാസത്തിനിടയിലുള്ള സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കൈ എന്താണെങ്കിലും തലയിൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൈ ബോഡിയിലും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം അപ്പം ഇനി ആ എട്ട് പൊസിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോൾഡർ ഹോൾഡ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ രീതിയുടെയും ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ കാണിച്ചേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അത് ചെറുതായിട്ട് ഈ സാങ്കോട്ടിൻ്റെ ഈ പൂച്ചക്കുഞ്ഞെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോൾഡർ ഹോൾഡ് ആണ് ഷോൾഡർ ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ അപ്രൈ പൊസിഷനിൽ നിങ്ങളുടെ തോളോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുക ആ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ ഇതാ ഇതുപോലെ പിടിക്കുക ഒരു കൈ കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയിലും ഒരു കൈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോഡിയിലും ആയിരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തല നമ്മുടെ തോളിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്
നിങ്ങളത് ആ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കമിഴ്ത്തി പിടിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒരു കൈ കുഞ്ഞിൻ്റെ വയറിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാലിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പോലെ പിടിക്കുക അതുപോലെ മറ്റൊരു കൈയും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ പിടിക്കുക കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയർ ഇങ്ങനെ ഞെങ്ങി കിടക്കാനായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടത്തുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബെർപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും അത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസോ കോൺസിപ്പേഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നാൽ അത് സേഫ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളൊരു സേഫ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിപ്പ് ഹോൾഡ് ആണ് പക്ഷേ ഹിപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കഴുത്തും അതുപോലെ തലയും ഒക്കെ ഉറച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതുപോലെ ഹിപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലേ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നെക്കിന് കൺട്രോള് വന്നു എന്ന് നെക്കിന് കൺട്രോൾ വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കൈ കുഞ്ഞിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഹോൾഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഫേസ് കുഞ്ഞിനെ കാണുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തല നമ്മൾ ഒരു കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മറ്റൊരു കൈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബോട്ടത്തിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ താഴെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് കുഞ്ഞുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും കുഞ്ഞുമായിട്ട് കളിക്കാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു പൊസിഷനാണ് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇനി ആറാമതായിട്ടുള്ള രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയർ ഹോൾഡ് ആണ് ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ കുഞ്ഞിനെ ഒരു ചെയറിൽ ഇരുത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇരുത്തുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ എല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കുഞ്ഞിന് വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ ഈ ഒരു ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറു മാസമൊക്കെ പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം നമ്മളൊരു ഷെയർ ഷേപ്പിൽ കുഞ്ഞിനെ ഇരുത്തുവാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇരുത്തേണ്ട ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ് മാസം വരെ ഈ ഒരു ഹോൾഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കയ്യിൽ കുഞ്ഞിനതാ ഇതുപോലെ ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ ചാരി എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു കൈ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളിതാ ഈ പിക്ചറിൽ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം അതുപോലെ കണ്ട് കുഞ്ഞിനെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കത് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഫുട്ബോൾ ഹോൾഡ് ആണ് ഈ ഒരു ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ ഫീഡിങ് പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നൊരു പൊസിഷനാണ് ഈ ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഹോൾഡ് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഹോൾഡിനാണെങ്കിലും കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴുത്തിലും തലയിലും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ലാപ്പ് ഹോൾഡ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ എടുത്തതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ ബോട്ടിൽ ഫീഡൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞുമായിട്ട് സംസാരിക്കാവുന്നതുമാണ് ഈ ഒരു ഹോൾഡിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാല് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കുമായിട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ കാല് സാധാ പോലെ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കേണ്ട എട്ട് സേ